ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து என்சிஆர்டி கிளாஸ் சிக்ஸ் சயின்ஸில் சாப்டர் நம்பர் டூ காம்பனன்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் ஸோ இதில் ஜஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் எனக்கு சொல்லியிருக்காங்கன்னா நீங்கள் என்ன சாப்பிடுவீங்க யோசிச்சு பாருங்கள் சாதம் அதுக்கப்புறம் ஒரு சாம்பார் எது ஒன்று அந்த மாதிரி சாப்பிட்றோம் இதே இது நார்த் இந்தியன்ஸ்லாம் பார்த்தா குட்டி அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு தால் இந்த மாதிரி சாப்பிட்றாங்க சில வந்துட்டு ஃபிஷ்ஷு மீட்டு இதெல்லாம் சாப்பிட்றாங்க ஸோ அப்போ நம்ம ஏன் இவ்வளோ விதவிதமாக சாப்பிட்றோம் இன்கேஸ் நம்ம ட்ராவல் பண்ணி போகோன்னா அப்போ நம்ம வேக மாதிரி சாப்பிடுவோம் அண்ட் இப்போ சாப்பிட்றதும் அப்போ சாப்பிட்றதும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஏன் நம்ம எல்லா நேரமும் சேம் ஃபுட் சாப்பிட்றது இல்லை ஏன் இந்த டிஃப்ரென்சஸ்லாம் இருக்குது இதை தான் வந்து இவங்க சும்மா ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வாட் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் கண்டென்ட் ஸோ இந்த ஃபுட் ஐட்டம்ஸில் ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது ஆக்சுவலி எல்லாமே நம்ம பூனை இதிலே பார்த்துருப்போம் அதாவது விஷயம் செய்கிறதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கு பேர் இன்க்ரீடியன்ஸை எக்ஸாம்பிளுக்கு சாதம் வைக்கணும்னா அரிசியும் தண்ணியும் தேவை ஸோ அதுதான் நம்மளோட இன்க்ரீடியன்ட்டை இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு காம்பனண்ட் இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் நியூட்ரியன்ட்டு ஸோ இந்த நியூட்ரியன்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஃபேட்ஸ் விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டயட்ரி ஃபைபர்ஸ் இது எல்லாமே வந்து நம்மளோட நமக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் ஸோ தண்ணி கூட நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது தான் இதில் வந்து சரி நம்ம சாப்பிட்றதுல இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சில டெஸ்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கு நமக்கு தேவை அயோடின் காப்பர் சல்ஃபேட் காஸ்டிக் சோடா இதை நாமளே செய்யலாம் எப்படி செய்யலாம்னா இப்போது அயோடின் செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு டைலூட் சொல்யூஷன் ஆஃப் அயோடின் செய்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டிங்ஷர் அயோடினை வந்து ஒரு ஹாஃப் டெஸ்ட் ட்யூப் ஆஃப் வாட்டரில் போட்டு நல்ல ஷேக் பண்ணோம் அப்படின்னா அதான் நம்மளோட அயோடின் சொல்யூஷன் அடுத்தது காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் செய்கிறதுக்கு ஒரு டூ கிராம் காப்பர் சல்ஃபேட்டை ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் வாட்டரில் போட்டு ஷேக் பண்ணால் காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் அப்போ காஸ்டிக் சோடாக்கும் அதே தான் டென் கிராம் ஆஃப் காஸ்டிக் சோடாவை ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் வாட்டரில் போட்டு நல்லா ஷேக் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் நம்மளோட காஸ்டிக் சோடா சொல்யூஷன் சரியா ஸோ சும்மா இதை எப்படி செய்யணும்னு சொல்லிட்டாங்களா இப்போ நம்ம அந்த டெஸ்டிங்க்கு போகலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் கார்போஹைட்ரேட் நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு ஜஸ்ட் அந்த ஃபுட்டை எடுத்துக்கணும் அந்த ஃபுட் எடுத்துட்டு அந்த ஃபுட்டில் ஒரு டூ டு த்ரீ டாப் ஆஃப் அயோடின் சொல்யூஷன் நம்ம இப்போ பேக் பண்ணியிருந்தோம்ல அந்த சொல்யூஷனை விட்டு பார்க்கணும் ஸோ அப்போது அந்த கலர் வந்து பிளாக் ப்ளூவாக மாறிடுச்சு ஐ மீன் ப்ளூ பிளாக்காக மாறிடுச்சுன்னா அதில் கார்போஹைட்ரேட் இருக்கு இன்கேஸ் மாறலை அப்படின்னா அதில் கார்போஹைட்ரேட் இல்லை சிம்பிள் தானே அடுத்தது கார்போஹைட்ரேட்ஸில் ஆக்சுவலி நிறைய இருக்குது ஆனால் நாம் சாப்பிட்றது மேக்சிமம் வந்து ஸ்டாக்சும் சுகரும் தான் இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல ஒரு டெஸ்ட்டு அது வந்துட்டு நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஸ்டாக்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்காக தான் இப்போ நம்ம பார்த்தது அந்த ப்ளூ பிளாக்கு ஸோ இந்த கலர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் ஸ்டாக்ஸ் இருக்குது ஸ்டாக்ஸ் இருக்குன்னா கார்போஹைட்ரேட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகேயா அடுத்தது வந்து ப்ரோட்டீன் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போது நம்ம ஏதோ ஒரு சாப்பாடு எடுத்துக்கலாம் அந்த சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு அதில் உள்ள எல்லாத்தையுமே போட்டு பார்க்கணும் அதாவது எல்லாத்தையும் மேஷ் பண்ணிடணும் ஏன்னா எல்லாமே பாகசிலாம் எடுத்தோம் அப்படின்னா அது பெருசாக தானே இருக்கும் அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மேஷ் பண்ணிடணும் மேஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் அது அப்படியே கொஞ்சம் நல்ல ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆகிடும்ல அதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியில் போட்டு நல்லா கலக்கிடணும் சொல்யூஷன் ஆகிடும் இப்போது இந்த சொல்யூஷனில் ஒரு டென் டூ ட்ராப் ஆஃப் காப்பர் சல்ஃபேட்டும் டென் ட்ராப் ஆஃப் காஸ்டிக் சோடாவும் ஆட் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ பார்த்ததுக்கப்புறம் அதோட டிஃப்ரென்ஸில் வந்து இப்போ வயலட் கலர் தெரியுது அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் ப்ரோட்டீன் இருக்குன்னு அர்த்தம் தெரியலனா ப்ரோட்டீன் இல்லைன்னு அர்த்தம் அதையும் எல்லா சாப்பாடுக்கும் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஃபேட்டு ஃபேட் வந்து ரொம்ப ஈஸி எப்படின்னா ஜஸ்ட் அதை எடுத்து ஒரு பேப்பரில் சுற்றுங்க சுற்றிட்டு அதை விரிச்சதுக்கப்புறம் பேப்பர் ரெண்டு நிமிஷம் காய விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் ஆயிலி பேட்ச் ஏதாவது தெரியுதான்னு பாருங்க ஏன் அந்த ரெண்டு நிமிஷம்னா சில சொன்ன வச்சுக்கோங்க அதை நம்ம வந்து செய்யும் போதே தண்ணியில் வச்சு தான் வேக வைக்கிறோம் அப்போது அதை நம்ம கஷ் பண்ணி பார்த்தோன்னா விஸ்லி ஆயிலாக இருக்கிற மாதிரி தோணும் பட் ஆக்சுவலி அந்த ஆயில் வந்து டூ மினிட்ஸ் விட்டால் எவாப்ரேட் ஆகிடும்ல அதனால் அப்படி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பாருங்க இப்போ ஆயிலியா இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஆயிலி பேட்ச் அப்படியே லைட்டில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மாதிரி மங்களாக தெரியுதா தெரியுது அப்படின்னா அப்போ அந்த ஃபு
இதுதான் கொஸ்டின் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கார்போஹைட்ரேட் கார்போஹைட்ரேட் வந்து நமக்கு எனர்ஜி கொடுக்குது நம்ம வேலை செய்கிறதுக்கான எனர்ஜி எது கொடுக்குது அப்படின்னா கார்போஹைட்ரேட் தான் கொடுக்குது அதே மாதிரி ஃபேட்டும் நமக்கு எனர்ஜி தான் கொடுக்குது சொல்ல போனால் கார்போஹைட்ரேட்டை விட ஃபேட் நமக்கு நிறைய எனர்ஜி கொடுக்கும் சரியா இப்போது ஃபேட்டும் கார்போஹைட்ரேட்டும் இருக்குல்ல இது என்ன நமக்கு எனர்ஜி கொடுக்குது இல்லை அப்போ இதை தான் நம்ம எனர்ஜி கிவிங் ஃபுட்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் கார்போஹைட்ரேட் எதுலலாம் இருக்குது அப்படின்னா ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ பொட்டேட்டோ சுகர் கேன் பப்பாயா மெலன் அதுக்கப்புறம் மேங்கோ மெய்ஸு பாஜ்வா ரைஸு வீட்டு என்னென்ன வேணுமோ எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது ஓகே சரி அப்போ ஃபேட் எதுலலாம் இருக்குன்னா அதை நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கலாம் பிளான்ஸ்லேருந்து வந்தது அனிமல்லேருந்து வந்தது இப்போ பிளான்ட்லேருந்து வந்தது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிரவுண்ட்நட்டு அப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லா ஆயில்ஸ் எல்லா கைண்ட் ஆஃப் எண்ணெயும் நல்லெண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் கடல் எண்ணெய் எல்லாத்துலேயுமே வந்து நமக்கு இந்த ஃபேட் கண்டென்ட் இருக்குது ஓகே அப்போது மில்க் அப்போ மில்க் ப்ராடக்ட்ஸு எக்கு ஃபிஷ்ஷு இதெல்லாம் இருக்குல்ல மீட்டு எல்லாமே மீனா நெய் வெண்ணெய் இதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இதெல்லாம் அனிமல்ல இருந்து வகுதா இதுலேயும் ஃபேட் கண்டென்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கு அடுத்தது ப்ரோட்டீன்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் நம்மளுக்கோட பாடியை நல்ல ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நல்லா வளர்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது இந்த ப்ரோட்டீன்ஸு ஸோ இதை வந்து நம்ம பாடி பில்டிங் ஃபுட்டுன்னு சொல்லுவோம் ப்ரோட்டீன்ஸ் எதுலலாம் இருக்குது அப்படின்னா பிளான்ட்ல இருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கிராமு பீஸ் அப்புறம் மூங்கு தூக்தால் இந்த தால் வெரைட்டிஸு பீன்ஸு சோயாபீன்ஸு இதெல்லாம் இருக்குது சரி அப்போ அனிமல்ல வந்து எதுலலாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மில்க்கு அப்போ எக்கு பன்னீர் ஃபிஷ்ஷு மீட்டு இதெல்லாம் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கு சரி அடுத்தது வைட்டமின்ஸ் தான் ஸோ விட்டமின்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம பாடியை டிசீஸில் இருந்து ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறது எந்த விதமான வியாதிகளும் நம்ம உடம்புக்கு வகாமல் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறது தான் நம்மளோட விட்டமின்ஸு ஸோ இது எதுக்கெலாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஐஸு போன்ஸு டீத்து கம்ஸு எல்லாத்தையும் ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கிறது இந்த விட்டமின்ஸ் தான் ஓகே விட்டமினில் நிறைய கைண்ட் இருக்குது என்னெல்லாம்னா ஏசி டிஇகே விட்டமின் ஏ விட்டமின் சி அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் இதை தவிர குரூப் ஆஃப் விட்டமின்ஸ் இருக்குது அதுக்கு பேர் தான் விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ் இதில் ஒன்றுனுக்கும் ஒவ்வொரு யூஸ் இருக்குது இப்போ விட்டமின் ஏ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்கின்னையும் ஐசியும் ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கிறது விட்டமின் ஏ அடுத்தது விட்டமின் சி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பாடியை வந்து டிசீஸ்க்கு எதுக்காக ஃபைட் பண்ண வைக்கிறது வந்து விட்டமின் சி விட்டமின் டி எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம போன்ஸ்க்கான கால்சியம் கண்டென்ட்டு கொடுக்கறது நம்ம டீத்தெல்லாம் ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கிறது என்னது அப்படின்னா இந்த விட்டமின் டி தான் ஸோ இந்த ஃபுட்டு எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி விதவிதமான விட்டமின்ஸில் வந்து ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கும் அடுத்தது மினரல்ஸு மினரல்ஸும் நம்ம பாடிக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட்டுக்காச்சும் அதை நம்ம கண்டிப்பாக கொடுத்தே ஆகணும் ஸோ ஏன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா நம்ம உடம்போட ப்ராப்பர் குரோத் ஆஃப் பாடி அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் குட் ஹெல்த்துக்கு இந்த மினரல்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் ஆ நம்ம விட்டமின்ஸ் எதுலலாம் இருக்குன்னு பார்க்கவே இல்லை ஸோ விட்டமின் ஏ வந்து மில்க்கு ஃபிஷ்ஷு பப்பாயா கேரட் இதுலலாம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து விட்டமின் சி வந்து ஆரஞ்சு டொமேட்டோ குவாவா லெமன் ஆம்லா இதில் இருக்குது விட்டமின் டி வந்து மில்க்கு பட்டர் எக்கு ஃபிஷ் இதுலலாம் இருக்கு அண்ட் விட்டமின் டி வேணும்னா சன்லைட் கிட்ட நம்ம போய் நின்னாலும் விட்டமின் டி கிடைக்கும் மினரல்ஸ் இதுலலாம் இருக்குன்னா மினரல்ஸ்லேயே நிறைய இருக்குல்ல ஸோ அயோடின் வந்து நம்ம ஸ்பினாச் அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ்ஷு கிராப் இதுலலாம் இருக்கு பாஸ்பரஸ் வந்து மில்க்கு பனானா அண்ட் இதுலலாம் இருக்கு அடுத்து அயனு அகெயின் ஸ்பினாச்சு ஆப்பிள் பியர்ஸ் இதுலலாம் இருக்கு கால்சியம் நமக்கே தெரியும் எக்கு அதுக்கப்புறம் நம்மளோட மில்க்கு இதில் கால்சியம் இருக்கு ஓகே இந்த மேக்சிமம் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் இருக்குல்ல நம்ம சாப்பிட்றது அதில் சிங்கிள் நியூட்ரின் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது டூ டூ த்ரீ இருக்கும் எல்லாமே இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது பட் ஒன் மட்டும்தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனால் அது அதில் மெயினாக நம்ம எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ணுவோம்னா இப்போ ரைஸ் இருக்குன்னா ரைஸில் கார்போஹைட்ரேட் தான் ஜாஸ்தி அப்போது அதை கார்போஹைட்ரேட் ரிச் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து டயட்ரி ஃபைபர்ஸ் அண்ட் வாட்டர் ஸோ டயட்ரி ஃபைபர்ஸை வந்துட்டு நம்ம ரஃபேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ரஃபேஜ்னால் என்ன எதுக்கு இந்த இது வந்து நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா நம்ம நம்மள்ட்ட உள்ள பல்சஸ் பொட்டேட்டோஸ் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே ரஃபேஜஸ் தான் ஏன் அப்படின்னா இது இல்லை அப்படின்னா நம்ம உடம்புக்கு வந்து இது நியூட்ரியன்ட்லாம் கொடுக்குறது கிடையாது ஆனால் நம்ம உடம்புல உள்ள அன்வான்டட் திங்ஸ் இல்லைன்னா நான் டைஜஸ்டட் ஃபுட்டை
ஓகே அதே மாதிரி நம்மளுக்கு தேவையில்லாத நியூட்ரியன்ஸையும் ஸ்வெட் வழியாகவும் யூகிநகை வழியாகவும் வெளியில் தள்ளுறதும் இந்த வாட்டர் தான் ஃபைன் எல்லாமே ஓகே இந்த வாட்டர்னால என்னென்ன யூஸ் இருக்கு இந்த வாட்டர் வந்து நமக்கு எப்படிலாம் கிடைக்குது முதல்ல எப்படி உள்ளே போகுது அப்படின்னா நம்ம குடிக்கிற தண்ணிலாம் பத்தவே பத்தாது பட் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஃபேட் பார்க்கும் போதே அதில் தண்ணி கண்டென்ட் இருக்குன்னு ஸோ நகை ஃபுட்டில் தண்ணி இருக்கும் அது வழியாக வாட்டர் லெவல் உள்ளே போயிடும் அதே மாதிரி நிறைய சாதம்லாம் வைக்கும் போது நம்ம தண்ணி விட்டு தானே வைக்கிறோம் ஸோ அது மூலியமா தண்ணி கண்டென்ட்டு கொஞ்சம் நம்ம உடம்புக்குள்ளே போயிடும் இதெல்லாம் சும்மா பேசிக்காக சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க சும்மா லெமனை கட் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் கையில் தண்ணி படும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இதெல்லாம் வச்சோம்னா நமக்கு இந்த மாதிரி தண்ணி இருக்கு ஸோ வாட்டர் அண்ட் இந்த ஃபேஜஸும் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தெரியுது அடுத்தது வந்து நம்ம பார்க்க போகுது பேலன்ஸ் டயட்டை ஸோ பேலன்ஸ் டயட்னால் என்ன நம்ம கரெக்டாக நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே வர மாதிரி கார்போஹைட்ரேட் ஃபேட்டு ப்ரோட்டீன்ஸ் மினரல்ஸ் விட்டமின்ஸ் ப்ளஸ் அந்த கஃபேஜ் வாட்டர் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்து சாப்பிட்ணும் ஸோ அது ஏன் அப்படி சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா எல்லாமே கரெக்டாக இருந்தால் தான் நம்ம நம்மளோட ஹெல்த் வந்து கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம பல்சர்ஸ் கவுன்னட் சோயாபீன்ஸ் ப்ரௌட்டட் சீட்ஸு அப்புறம் வந்து ஃபர்மெண்டட் ஃபுட்டு இட்லி அந்த மாதிரி அப்புறம் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃப்ளாஸ் ரொட்டி அந்த மாதிரி அப்புறம் பல்சர் சீகல்ஸ் இதெல்லாம் பனானா ஸ்பினாச்சு சத்து அதுக்கப்புறம் ஜாகிரி எல்லா காய் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கிதோ எல்லாமே நம்ம சாப்பிட்ணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம ஹெல்த் வைஸ் நமக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஓகே அப்போது ஈட்டிங் த ரைட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபுட் இஸ் நாட் இனஃப் அதை கரெக்டாக சாப்பிட்றது மட்டும் நமக்கு போதாது அதை கரெக்டாக ச குக் பண்ணவும் நமக்கு தெரியணும் டு சே நம்ம வந்துட்டு காய் கட் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் உள்ள நியூட்ரியன்ஸ்லாம் போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணக்கூடாது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ்லலாம் நம்ம பீல் ஆஃப் பண்ணும் போது நிறைய நியூட்ரியன்ஸை தூக்கி போட்டுக்கும் ஸோ அது எல்லாமே இருக்கக்கூடாது அண்டு நகை வாட்டி ரைஸை வாஷ் பண்ணிட்டே இருக்கிறதுனால அதில் உள்ள நியூட்ரியன்ஸும் வெளியில் போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் தடுக்கணும் அப்புறம் குக்கிங் வந்து ஒரு டேஸ்ட்டை மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது கிடையாது நம்ம டைஜஷன் இயும் தான் அதை சேர்த்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது ஸோ அதனால் நம்ம கரெக்டாக குக் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம பழகிக்கணும் அண்டு இப்போ நம்ம சூடு பண்ணுவோம் ஏதோ ஒரு விஷயத்த வந்து சுட வச்சாலே அதில் இருக்க விட்டமின் சி போயிடும் அப்போனா நம்ம என்ன பண்ணணும் ரா திங்ஸ் அப்படியே சாப்பிட அப்படியே கேகட்னா கேகட் அப்படியே சாப்பிட தெரியணும் அந்த மாதிரி ராவாக வந்துட்டு ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடவும் நம்ம பழகிக்கணும் ஸோ அகே நீங்கள் குட்டியாக ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பூஜோ அப்படிங்கிற பையன் வந்து நல்ல சமையாக வந்து ஃபேட்டு தானே நமக்கு எனர்ஜி தகுதுன்னு சொல்லிட்டு எப்போ பார்த்தாலும் பூரி அதுக்கப்புறம் பா சமோசா மலாய் இதெல்லாமே சாப்பிட்டுட்டே இருந்திருக்கான் ஸோ அவன் ரொம்ப குண்டாயிட்டான் அதுக்கு பேர் தான் ஒபிசிட்டி ஸோ டிஃபிஷியன்சி டிசீசஸ் அப்படின்னா என்ன நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு ஒரு நியூட்ரியன்ட்டை நம்ம உடம்புக்குள்ளே ஏற்றவே இல்லை அப்படின்னா அந்த நியூட்ரியன்ட்டுக்கு நம்ம பாடி டிஃபிஷியண்ட்டாக ஆகிடும் அதுக்கு பேர் தான் டிஃபிஷியன்சி டிசீசஸ்ஸாக ஸோ இதனால் அதனால வகை டிசீசஸ் டிஃபிஷியன்சி டிசீசஸ்ஸு ஸோ இதனால் என்ன ஆகும் அப்படியே நம்ம வந்து வளர்ச்சி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் மூஞ்சிலாம் அப்படியே மாதிரி வீங்கி போயிருக்கும் ஹேரோட கலர்ஸ்லாம் ஆகிடும் ஸ்கின் டிசீசஸ் அதுக்கப்புறம் டயோரியா இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நமக்கு ஆகும் ஓகே எல்லாம் ஓகே இப்போது இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்போ எல்லாம் கரெக்டாக சாப்பிட்ணும் இன்கேஸ் நம்ம கார்போஹைட்ரேட்டும் போட்டினும் ரொம்ப நாளைக்கே எடுத்துக்கவே இல்லை அப்படின்னா நமக்கு வந்து க்ரோத்து டோட்டலாகவே நமக்கு ஸ்டாப் ஆகிடும் நம்ம தின்னாக லீனாக ஒரு மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது எல்லாமே கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக எடுத்துக்கணும் விட்டமின்ஸ்னாலேயும் நமக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் ஆகும் விட்டமின் ரொம்ப டிஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னாலும் நமக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஆகும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ விட்டமின் ஏ இல்லை அப்படின்னா கண் ஒழுங்காக தெரியாது ஒழுங்கா தெரியாது அப்போ வந்துட்டு நைட்டு இந்த மாலக்கண் நோய் அந்த மாதிரி வந்துடும் இல்லைனா டோட்டலாகவே கண்ணு போயிடும் அவ்வளோதான் அடுத்தது வந்து விட்டமின் பி ஒன் பி ஒன் இல்லை அப்படின்னா பெகி பகி வரும் அதாவது நம்மளோட மசில்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப வீக்காக எனக்கு ஜெயிலாத மாதிரி இருக்கும் அடுத்து விட்டமின் சிக்கு வந்து ஸ்கர்வி ஸ்கர்வினா என்னென்னா அந்த கம்ஸ்லாம் இருக்கல நம்ம வாயில் இருக்க கிளம் கம்மு இதெல்லாம் வந்து ப்ளீட் ஆகிட்டே இருக்கும் எப்போ பார்த்தாலும் ரத்தம் வந்துகிட்டே இருக்கும் அடுத்தது விட்டமின் டி இல்லை அப்படின்னா ரிக்கெட்ஸ் ரிக்கெட்ஸ்னால் போன்ஸ்லாம் அப்படியே சாஃப்
அடுத்தது அயோடின் இல்லை அப்படின்னா காய்டர் அதாவது கழுத்துல வந்து அப்படி ஸ்வல்லனா தெரியும் ஏதோ பெருசா ஸ்வெல்லா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியும் அடுத்து அயன் இல்லைன்னா அனிமியா அனிமியானா வீக்னஸ் அது அதுவும் நிறைய வந்து நிறைய பேருக்கு அனிமியா இருக்கும் ஆக்சுவலா ஸோ இந்த மாதிரி இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு அண்ட் இதெல்லாம் ஓகே நமக்கு ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்றதுக்கு நமக்கு ஃபுட் கிடைக்கணும் கிடைக்கிற ஃபுட்டும் நல்ல நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட்டாக இருக்கணும் மெயினாக ஃபுட்டை வந்து நம்ம வேஸ்ட் பண்ணாமல் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாலே நமக்கு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் தேங்க்யூ